আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ক্লাস 7 এর গারস্থ বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করব দেখো এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করব শিশুর বিকাশে খেলাধুলা অর্থাৎ আমরা গত পর্বে অর্থাৎ গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম শিশুর বিকাশে বিভিন্ন পারিবারিক সামাজিক সম্পর্ক আজকে দেখব শিশুর বিকাশের জন্য খেলাধুলা কতটা প্রয়োজনীয় একটি শিশুর বিকাশে অবশ্যই দেখো প্রথমে আছে শিশুর খেলা অর্থাৎ একটি শিশুর বিকাশে অবশ্যই শিশু খেলাধুলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খেলাধুলা শুধুমাত্র শারীরিক ব্যায়াম বা শারীরিক গঠনকে সুন্দর করে না বরং একটি শিশুর বিকাশে অর্থাৎ ব্রেনের মস্তিষ্কের বিকাশে বা তার বিভিন্ন সৃজনশীলমূলক কাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে অনেক ধরনের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে খেলাধুলার মাধ্যমে খেলাধুলার মাধ্যমে তার মন চঞ্চল্য থাকে অর্থাৎ সকল কাজে সে এনার্জি পায় অনেক সময় শিশুরা খেলাধুলা করতে চায় না বাইরে যেতে চায় না এই ক্ষেত্রে সে অনেক ধরনের অলসতা শিকার হয় বা বিভিন্ন কাজে তার অনীহা চলে আসে এজন্য অবশ্যই শিশুকে খেলাধুলা করতে দিতে হবে শুধুমাত্র বাসায় বসে থাকলে শিশুর বিভিন্ন শারীরিক বৃদ্ধিতেও যেমন ক্ষতি হয় তেমনি মানসিক বৃদ্ধিতেও ক্ষতি হয় আচ্ছা প্রথমে আমরা শিশুর খেলা দেখলাম শিশুর খেলা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে সেটা বাইরে হোক ঘরে হোক বিভিন্ন ধরনের উপাদান নিয়েও খেলাধুলা হতে পারে খেলাধুলা সাধারণত হয় শিশু শারীরিক মানসিক বৃদ্ধির জন্য যা তাকে পরবর্তীতে বর্ধন এবং বিকাশে সাহায্য করে আচ্ছা আমরা প্রথমে দেখো কয়েক ধরনের খেলাধুলা শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে জানবো খেলাধুলা শ্রেণী বিভাগের প্রথমে দেখো অঙ্গ সঞ্চালন মূলক খেলা অঙ্গ সঞ্চালন অঙ্গ বলতে আমরা কি বুঝি অঙ্গ বলতে বুঝাই আমাদের শরীরের বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো আমরা ব্যবহার করি যেমন ধরো হাত পা মাথা আমাদের সেগুলোকে বলা হয় খেলা এই ধরনের খেলা কীরকম হতে পারে একটি বাচ্চা যখন ছোট থাকে তখন সে মুখে আঙ্গুল দেওয়ার মাধ্যমে পা টেনে আনার মাধ্যমে বিভিন্ন হাত পা নড়াচড়ার মাধ্যমেও অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলাগুলো করে থাকে এর মাধ্যমে তার শরীরের বিভিন্ন ধরনের কসরত বলো মানসিক বিকাশ বলো সেগুলোর মাধ্যমে সে আনন্দ উপভোগ করে পরবর্তীতে সাত থেকে আট বছরের বাচ্চারা বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা খেলে অঙ্গ সঞ্চালনমূলক এজন্যই বলা হয় কারণ তারা তাদের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বা দৌড়াদৌড়ির মাধ্যমে ছোটাছুটির মাধ্যমে এগুলো খেলা খেলে বিভিন্ন ধরনের বৌচি মাংস চুরি বলতে পারো গোল্লা ছুট হাডুডু এ ধরনের বিভিন্ন ধরনের খেলা আমরা অঙ্গ সঞ্চালকমূলক খেলার মধ্যে ফেলতে পারি এরপর দেখো দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে আবিষ্কারমূলক খেলা আবিষ্কারমূলক খেলা বলতে বোঝায় যে জিনিসগুলো নতুনভাবে উদ্ভাবন করা হয় যেমন দু থেকে তিন বছরের বাচ্চারা কি করে তারা খেলার সময় তাদের খেলনাগুলো নাড়াচাড়া করে বিভিন্নভাবে সেগুলোকে খুলে বা ভেঙে দেখে যে জিনিসটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে এভাবে সে আবিষ্কারমূলক খেলাটি খেলে থাকে আবিষ্কারের মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় সৃজনশীলী চিন্তাভাবনার উদ্ভব হয় সে নতুন নতুন অনেক কিছু শিখতে পারে ফলে বলা যায় আবিষ্কারমূলক খেলা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বাচ্চারা গঠনমূলক খেলা খেলতে পছন্দ করে তারা কি করে বিভিন্ন ধরনের কাগজ দিয়ে বা বিভিন্ন উপাদান দিয়ে কিভাবে নৌকা বানা যায় কিভাবে কোনো কিছুর আকৃতি প্রদান করা যায় সে জিনিসগুলো খেলা থাকে এগুলোতে কি করা হয় কাগজ ব্যবহার করে বা বিভিন্ন হার্ডবোর্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের নকশা ব্যবহার করে তারা কি করে গঠনমূলক খেলাটা খেলে এতে যেমন আমরা ছোটবেলায় সবাই খেলেছি কাগজের পাখা কাগজের নৌকা কাগজের ফুল অনেক কিছু তৈরি করা হয় কাগজের মাধ্যমে এই ধরনের খেলার মাধ্যমে সৃজনশীল চিন্তা শক্তি বাড়ে অনেক ধরনের বিকাশ হয়ে থাকে শিশুর মস্তিষ্কে এগুলোকে বলা হয় গঠনমূলক খেলা এরপর দেখো কাল্পনিক বা নাটকীয় খেলা কাল্পনিক বলতে আমরা বুঝতেই পারছি যেগুলো সাধারণত কল্পনা করে বা চিন্তা শক্তি ব্যবহার করে বাচ্চারা খেলে যেমন অনেকেই ছোটবেলায় খেলে দেখবে ডাক্তার সাজে কোন একটা পুতুলকে নিয়ে তাকে চিকিৎসা করা হয় তারপরে মা সাজে বা বিভিন্ন জায়গায় টিচার সাজে এভাবে বাচ্চারা তাদের বাবা মাকে বা আনুষাঙ্গিক কোনো মানুষকে প্রতিবেশীদের অনুশীলন বিভিন্ন ধরনের কল্পনা করে তারা এই কাল্পনিকভাবে ডাক্তার ডাক্তার খেলে টিচার টিচার খেলে এই ধরনের খেলাকে বলা হয় কাল্পনিক বা নাটকীয় যেটাতে শিশু অভিনয়ের মাধ্যমে নিজে নিজে একান্ত ভাবে খেলে থাকে বা দুই তিনজন শিশু একত্রে খেলে থাকে সাধারণত আবিষ্কারমূলক গঠনমূলক কাল্পনিক এই খেলাগুলো শিশু একা খেলতে পছন্দ করে কিন্তু এই অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা যেমন ধরো বৌচি মাংস চুরি এগুলো তারা দলবদ্ধ হয়ে খেলে থাকে সাত আট বছরের শিশুরা 
এরপর দেখো খেলাধুলা শ্রেণী বিভাগের পর আমরা চলে আসি দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে আনন্দ লাভ দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় ব্যবহার দর্শন বলতে আমরা কি বুঝি কোন জিনিস চোখে দেখা এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয় মানে কোনো কিছু শুনি যে আমরা কানে সেটাই আমাদের শ্রবণ শক্তি সেই ক্ষেত্রে শিশুরা কি করে বিভিন্ন ধরনের টিভি দেখে টিভি দেখে গান শুনে রেডিও শুনে এগুলোর মাধ্যমে দর্শন এবং শ্রবণের মাধ্যমে আনন্দ পেয়ে থাকে এতে তারা কোনো শারীরিক কষ্ট করে না বুদ্ধিও খাটায় না তারা শুধু সেই জিনিসগুলো উপভোগের মাধ্যমে বা দেখার বা শোনার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে থাকে তাকে বলা হচ্ছে কি দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে আনন্দ লাভ এরপর দেখো দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় আনন্দ লাভ করার পর আমরা দেখব স্থান বেদে খেলার শ্রেণী বিভাগ আমরা যে এখানে যে খেলার শ্রেণী বিভাগ গুলো দেখেছিলাম সেগুলো হলো বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে খেলার শ্রেণী বিভাগ এখন দেখব আমরা স্থান বেদে খেলার শ্রেণী বিভাগ দেখো স্থান বেদে মানে কি আমাদের আমরা সাধারণত জানি যেমন গৃহের ক্ষেত্রে আমরা পড়েছি বাহ্যিক অংশ বা আভ্যন্তরীণ অংশ সেই ক্ষেত্রে দেখো বহিরাঙ্গন খেলা এবং আভ্যন্তরীণ খেলা বহিরাঙ্গন খেলা কোনগুলোকে বলা হচ্ছে যে খেলাগুলো আমার বাসার বাইরে খেলা হয় অর্থাৎ বহিরাঙ্গন মাইনে বাইরের অংশ তো স্থান বেদে বাহিরের অংশ এবং ভিতরের অংশ দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই স্থান বেদে খেলার শ্রেণী বিভাগ হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে বহিরাঙ্গন খেলা অর্থাৎ বাসার বাইরে যে খেলাগুলো খেলা হয় আর আভ্যন্তরীণ খেলা কোনগুলো যেগুলো বাসার ভিতরে খেলা হয়ে থাকে তো বহিরাঙ্গন খেলার মধ্যে পড়তে পারে বিভিন্ন ধরনের ক্রিকেট বলো ফুটবল বলো তারপরে গোল্লা ছুট হাডুডু এগুলো সবই বহিরাঙ্গনের খেলা অর্থাৎ শিশুরা দলবদ্ধ ভাবে যে খেলাগুলো বাসার বাইরে খেলে থাকে সেগুলোই হচ্ছে বহিরাঙ্গন খেলা তারপরে আসো দুই নম্বরে আভ্যন্তরীণ খেলা আভ্যন্তরীণ খেলা সাধারণত শিশুরা একা একাই খেলে থাকে এতে তারা বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহার করে যেমন ধরো পুতুল বিভিন্ন ধরনের কিউব বা ব্লক যেগুলো তারা পাজল সাজায় বিভিন্নভাবে তারা খেলে এগুলো হাড়ি পাতিল এগুলো হচ্ছে আভ্যন্তরীণ খেলা আভ্যন্তরীণ খেলা সাধারণত তারা ঘরের ভিতর কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসে বসে নিজের অভিনয়ের মাধ্যমে বা যেগুলো কাল্পনিক বা নাটকীয় খেলা বলতে পারো সেগুলো আভ্যন্তরীণ খেলার অংশ সেগুলো শিশুরা সাধারণত বাসার মধ্যে খেলে থাকে এর মাধ্যমে শিশুদের চিন্তা শক্তির উদ্ভাবন হয় তারা নতুন নতুন চিন্তা করতে শেখে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে বড়দের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে থাকে এভাবে তারা অনেক ধরনের নতুন নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করে থাকে এবং নতুন কিছু শিখে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে নতুন কিছু সৃষ্টির মাধ্যমে বা নতুন খেলাধুলার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের সাথে তারা পরিচিত হয় ফলে বিভিন্ন নতুন কিছু তারা শিখতে পারে এভাবে তাদের বুদ্ধির বিকাশ বলতে পারো শারীরিক বিকাশ সব ধরনের বিকাশই শিশুদের হয়ে থাকে এই জন্য খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম তাহলে আজকে দেখো আমরা এই ক্লাসে কি কি পড়লাম শিশুর খেলা সম্পর্কে জানলাম তাদের কি উপকার করে খেলায় তারপর খেলা বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ দেখলাম যেটা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করা হয় সেটা হলো অঙ্গ সঞ্চালনমূলক আবিষ্কারমূলক গঠনমূলক কাল্পনিক বা নাটকীয় এরপর আমরা দেখলাম দর্শন এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে কিভাবে আনন্দ লাভ করে শুধু দেখা এবং শোনার মাধ্যমে তারপর দেখলাম স্থান ভেদে দুই ভাগে শ্রেণী বিভাগ খেলাকে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে বহিরাঙ্গন খেলা যেটা বাহিরে খেলা হয় বিভিন্ন দলগত ভাবে আরেকটা দেখলাম আভ্যন্তরীণ খেলা যেটা বাসার ভিতরেই খেলা হয় কয়েকজন মিলে বা একা একা আচ্ছা তাহলে বলা যাচ্ছে এই টপিক্সটা তোমাদের আর কোনো সমস্যা নেই পরবর্তী ক্লাসে নেক্সট টপিক্স নিয়ে চলে আসবো আল্লাহ হাফেজ